ద గ్రేట్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ అబ్బో ప్రపంచంలో ఏలక మించిన క్రిమినల్స్ ఉండరు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పి ఎన్ని మోసాలు చేసి పెంచుతారా అబద్ధాలు మోసాలే కాదు మర్డర్లు కూడా సిక్స్ మంత్స్ అయిందిరా కాలేజ్ అయిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నాం రా మనం రోజు తింటాం పడుకోవటం ఇదే చేస్తున్నాం బ్యాచులర్ అంటే ఇంతకంటే ఏం చేస్తున్నారా జాబ్ రా ఉద్యోగం ఏం చేయకపోయినా అది మాత్రం చెయ్యాలి బట్టలు లేకనో రోడ్డు మీద తిరగచ్చు నో ప్రాబ్లం జాబ్ లేకుండా తిరిగితేనే కష్టం కరెక్ట్రా ఇంట్లో వాళ్ళు కొడుగ్గా కాదు కదా కనీసం మనిషిలాగా కూడా చూడట్లేదురా ఎప్పుడు వస్తాయో జాబ్లు హాయ్ ఇస్ దిస్ మిస్టర్ విజయ్ యా హోస్ దిస్ విజయ్ మై నేమ్ ఇస్ భాను ఐఎమ్ ద రిక్రూటర్ అట్ టీసీఎస్ వి డు లైట్ టు ఆఫర్ యు ద రోల్ దట్ యు ఇంటర్వ్యూడ్ ఫర్ ప్రీవియస్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ నాన్న నాకు జాబ్ వచ్చింది గోల్డ్ చేయి నేసుకున్న ఈ ఫీలింగ్ రాదు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్యాకేజ్ ఏంటలా నిల్చున్నా రైస్ పెట్టాను వెళ్ళి కర్రీస్ తీసుకురా రైసా యూ మీన్ బియ్యు చెప్పింది కదా రిమోర్ అంట గోకండి వాళ్ళు గోకుతున్నారు నువ్వు గోకటం అని
ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ತವಿಕತ అలాగే అంటాయా అన్ని ఎందుకు తీస్తావు ఒకటే కార్డులో చూపించవచ్చు కదా సారీ డైరెక్టర్ గారు హే ఎవడా నువ్వు ఫ్రేమ్ లో అడ్డంగా డైరెక్టర్ గారు నేనే డైరెక్టర్ గారు హే ముందు షార్ట్ లో షర్ట్ ఉంది ఇప్పుడు లేదేంటి ఇది తీసుకున్నాక ఒంటి మీద ఏం మిగులుతుంది చేస్తున్నాను నాకు కంపెనీకి ఏమైనా ఫేవర్ చేస్తున్నావా శాలరీ తీసుకోవట్లేదా గో గెట్ బ్యాక్ టు వర్క్ సార్ ఈ ఒక్కరోజు చెప్పాను కదా ఆ వర్క్ ఫినిష్ చేశాకే వెళ్ళు అసలు ఈ ఫేజ్ కి ఈ ఫేజ్ కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా పోయింది దాట్ ఇన్నోసెన్స్ ఇస్ గాన్ అప్పుడు లైఫ్ గురించి ఏమీ తెలీదు కానీ ఫుల్ హ్యాపీ ఇప్పుడు లైఫ్ గురించి చాలా తెలుసు కానీ వన్ పర్సెంట్ కూడా హ్యాపీనెస్ లేదురా అరే ఏమీ తెలియని వయసులో ఎవరి మాట వింటాం ఏంటి ఏమీ తెలియని వయసులో ఎవరి మాట వింటాం మమ్మీ డాడీ కరెక్ట్ మమ్మీ డాడీ ఆ మమ్మీ డాడీ మన టెన్త్ క్లాస్లో ఏం చెప్తారు ఏ విజయ్ ఆ బ్యాట్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నావు తెలుసా టెన్త్ క్లాస్ లైఫ్కి బాగుండేసాను ఫౌండేషన్ బాగుంటాయి కదా లైఫ్ అంతా బాగుండేది టెన్త్ ఒకటి పాస్ అయిపో లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది నిజమా డాడీ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుందా నమ్మరా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది ఆ బ్యాట్ పాడే అలాగే డాడీ బ్యాట్ సెటిల్ అయిపోవచ్చు బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మరి ఇంటర్లో విజయ్ ఏం చేస్తున్నావు ఆ కెమెరా ఏంటి నువ్వు ఇంటర్ చదువుతున్నావు తెలుసా ఇంటర్ బాగా చదివితేనే కదరా ఎంసెట్లో మంచి ర్యాంక్ వచ్చేది మంచి ర్యాంక్ వస్తే ఇంకే ఉందిరా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది టెన్త్లో కూడా ఇలానే చెప్పారు ఏంటి ఎదురు మాట్లాడుతున్నావు నా ఫ్రెండ్స్ పిల్లలందరూ వాళ్ళ డాడీ చెప్పిన మాట వింటున్నారు డాడీ చెప్పిన మాట విను లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుందిరా ఆ కెమెరా పక్కన పడే 
మళ్ళీ సెటిల్ అయిపోవచ్చు బీటెక్ విజయ్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు బీటెక్ చదువుతున్నావు తెలుసా నువ్వు ఇన్నేళ్లు కష్టపడింది బీటెక్ చేయడానికే కదరా మధ్యలో ఈ బ్యాండ్ మేళం ఏంట్రా నా మాట విను బీటెక్ ఒకటి బాగా చేయి లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ సెటిల్ అయిపోవచ్చు ఇదే నా సెటిల్ అయిపోవటం అంటే సమాజం చాలా తెలివైందిరా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది అని చెప్తారే కానీ ఎవరి లైఫ్ సెటిల్ అవుతుందో మాత్రం చెప్పరు మనం ఇవన్నీ చదవటం వల్ల అమ్మ నాన్న చెల్లి అక్క తొక్క వీళ్ళందరి లైఫ్ సెటిల్ అవుతుందే తప్ప మనది మాత్రం కాదు ఒరే నీ ఐడి కార్డు ఎవరా ఒరే నీకు టెన్త్ లేనిరా త్రీ ఎయిటీ సెవెన్ నాకు ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ ఎం సెట్లో వన్ ల్యాక్ నాకు నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మరి బీటెక్లో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నాకు సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఓవరాల్గా నేను క్లాస్లో ఫస్ట్ బెంచు నువ్వు లాస్ట్ బెంచు కానీ నిక్కర్లేసుకునే వయసు నుంచి పేరెంట్సు టీచర్సు ఏం చెప్తారు క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చినాడు ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరిస్తాడు లాస్ట్ వచ్చినాడు దేనికి పనికి రాకుండా పోతాడు అని చెప్తారు కదా కానీ ఇప్పుడు చూడు దీనికి దీనికి ఏమన్నా తేడా ఉందా అదే కంపెనీ అదే శాలరీ అదే బ్యాండ్ మ్యాలన్ డ్రెస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ చదువుకి సంపాదనకి సంబంధం లేదని తెలిసేలోపు సగం జీవితం సంకనాకపోయిందిరా అది మన తప్పు కాదు పెంపకం అలాంటిది ద గ్రేట్ ఇండియన్ పేరెంట్స్ అబ్బో ప్రపంచంలో ఏలక మించిన క్రిమినల్స్ ఉండరు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పి ఎన్ని మోసాలు చేసి పెంచుతారా అబద్ధాలు మోసాలే కాదరా మర్డర్లు కూడా మన పేరెంట్స్ చేసిన అని మర్డర్లు దావూద్ ఇబ్రాహీం కూడా చేస్తుండడు వీళ్ళు చేసిన నేరాలకి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ వేర్ ఇస్ మై మొబైల్ చీటింగ్ కేస్ సెక్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్రకారం మర్డర్ కేసు సెక్షన్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ నాట్ టూ త్రీ నాట్ సెవెన్ ప్రకారం జైల్లో ఉండాలి కానీ వాళ్ళు మాత్రం బయట ఫ్రీగా తిరుగుతున్నారు మనకే ఫ్రీడమ్ లేదు దీని మా జీవితం కొన్ని కొన్నిసార్లు పాస్ పోయటం కూడా పర్మిషన్ అడగాల్సి వస్తుందిరా బా మనం ఏం చదువుకున్నాం రా సైంటిటా కాస్టిటా టాంటిటా కదా మరి మనం చేసే పని ఏంట్రా అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటో ఆ పెంపకం ఏంటో ఎవడో రాసిన బుక్ చదివి ఎవడో పెట్టిన కంపెనీలో కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాల మధ్యన ఒక చిన్న ఉద్యోగం తెచ్చుకోవటానికి ఇరవై ఏళ్ళు చదవాలా చిన్నప్పటి నుంచి కంపెనీ పెట్టమనే మైండ్ సెట్తో పెంచాలి కానీ ఒకటి కింద పనిచేసే బానిస మైండ్ సెట్ తోటి పెంచుతారు ఎందుకురా 
అసలు ఎలా చెప్తే అర్థం అవుతుందిరా వాళ్ళలాగే పిల్లలు కూడా బానిసి బతుకు బతకాల ఎవన అంటే మన మిడిల్ క్లాసు మన బతుకులు ఇంతే వారానికి ఒకసారి చికెన్ తినాలి పండగ వచ్చినప్పుడే కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవాలి బతుకు వాళ్ళకి చేత కాకపోతే మనకి చేత కాదా మన జనరేషన్లో నైంటీ పర్సెంట్ మనలాగారా వాళ్ళ మాటలు వీళ్ళ మాటలు ఇని పెరుగుతాం చదువుకుంటాం ఉద్యోగాలు చేస్తాం అవన్నీ ఎర్రిప్పు పుల్కాగాడి మాటలను తెలిసేలోపు లైఫ్ అనే ఫుల్ బాటిల్లో క్వార్టర్ అయిపోతుంది అంటే మన క్వార్టర్ని మనం తాకుండా పక్కింటోళ్ళు ఎదురింటోళ్ళు తాగేశారనమాట ఆ పెంపకం వల్ల ఇంకా ఎంతమంది రజనీకాంత్లు కండక్టర్గానే ఆగిపోయారో ఇంకా ఎంతమంది అమ్మాయిలు పెట్రోల్ బంకులను మిగిలిపోయారో పసిపిల్లాడికి పాలు సరిగ్గా ఊపైనా పర్లేదురా కానీ మాటలు నేర్పించేటప్పుడు బుజ్జి చూడు చూడు ఇది అమ్మ ఇది నాన్న అనే పదాల కన్నా నా ఇష్టం అనే పదం ఫస్ట్ నేర్పిస్తే నూట ఇరవై ఏడు కోట్లలో కనీసం వంద మంది సచిన్లనే ఉండేవాళ్ళరా కానీ ఆ పదం ఎందుకు నేర్పిస్తారు అమ్మా నాన్న ఇష్టం అది మాత్రమే నేర్పిస్తారు బిల్గేట్స్కి స్టీవ్ జాబ్స్కి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇష్టం రా అందుకే అలా రేంజ్లో ఉన్నారు మరి మనకేం ఇష్టం మన ఇష్టాన్ని అడిగేది ఎవరు చెప్పినా వినేది ఎవరు మనం కూడా మన పిల్లల్ని ఎలాగే పెంచామనుకో అసలే స్మార్ట్ ఫోన్ జనరేషన్ ఏ అర్ధరాత్రి పీక్ నుకు చంపేసి సెవెన్ తో సెల్ఫీ దిగి ఫేస్బుక్ లో పెట్టేస్తారు మనం అలా పెంచద్దు ఏ జాగ్రత్త పడదాం ప్రపంచంలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మమ్మీ డాడీ పిల్లలకి కామన్ గా చెప్పే విషయం స్ట్రేంజర్స్ని నమ్మద్దు స్ట్రేంజర్స్తో జాగ్రత్త మోసపోతారు అని అరే వాళ్ళు మన పేరెంట్స్ అని మనకి తెలియకముందు వాళ్ళు కూడా మనకి స్ట్రేంజర్సే కదరా వాళ్ళని కూడా నమ్మకుండా ఉండాల్సిందే మోసపోయాం నమ్మటం వాళ్ళు ఏం కోల్పోయామో తెలుసా పాతికేల వయసు పాతికేళ్ళు ఏం చేసినా తిరిగి రావు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా ఎక్కడ దొరకవు స్నానం చేయి బట్టలు వేసుకో స్కూల్కి వెళ్ళు స్నానం చేయి బట్టలు వేసుకో ఆఫీస్కి వెళ్ళు 
చివరికి చావులో కూడా స్నానం చేయి బట్టలేసుకో శ్మశానానికి వెళ్ళు చావుకి బతికి తేడాలేదారా చేస్తున్నారా హ్యాపీ బర్త్డే బర్త్డే అంటే పుట్టినరోజు కానీ నాకు ఇవ్వాలనిపిస్తుందిరా నేను చచ్చిపోయి చాలా వెళ్ళింది ఏం చేస్తున్నారా Happy death day to me Happy death day to me Happy death day to me Pati kele vaisu Kali paindi ఇంకెంతకాలం రాగా చచ్చిపోయానుగా ఈ క్షణం మళ్ళీ కొత్తగా పుడతాను కొత్తగా బతుకుతాను లైఫ్లో కొత్త రోజు రావటం అంటే క్యాలెండర్లో డేట్ మారటం కాదు కొత్తగా ఏదైనా జరగడం కొత్తగా ఏదైనా చేయటం చేస్తా ఖచ్చితంగా చేస్తా కొత్తగా అంటే ఏం చేస్తావా కొత్త కంపెనీకి చేంజ్ అవుతావా నేను ఎంతసేపు చెప్పింది విన్నాక కూడా కొత్తగా బతకటం అంటే కొత్త కంపెనీ మారడమా అంతకు మించి ఆలోచించకండి రా అక్కడే ఆగిపోండి నీలాంటి బతికి వేస్ట్ దూకి చచ్చిపోండి మరేం చేస్తావా రిజైన్ చేస్తా రిజైనా తాగి మాట్లాడుతున్నావు రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తావు అడుక్కు తింటారా ఈ లైఫ్ కన్నా అదే బెటరు ఇది డిస్కస్ చేయాల్సింది నీతో కాదు ఏంటమ్మా విజయ్ లేట్ నైట్ ఫోన్ చేసావు అబ్బా లేట్ నైట్ నువ్వు మాత్రం మమ్మల్ని డే నైట్ తిన్ మేము మాత్రం కనీసం రాత్రి ఫోన్ కూడా చేయకూడదు విజయ్ యూఆర్ టాకింగ్ టు మేనేజర్ తెలుస్తుందా నీకు అవును రా మేనేజరే ఎరా మేనేజరు పాస్ పోసుకోవటం కూడా నీ పర్మిషన్ అడగలరా నువ్వెవడరా నా లైఫ్ కంట్రోల్ చేయటానికి నువ్వు రమ్మన్నప్పుడు రావాలి పొమ్మన్నప్పుడు పోవాలి అసలు ఏంట్రా నీ ఫీలింగ్ ఏంటి విజయ్ తాగి మాట్లాడుతున్నావా అవును రా తాగే మాట్లాడుతున్నా మ్యాన్స్ నోస్ ఫుల్ బాటిల్ నువ్వు ఇచ్చే శాలరీకి నేను కట్టే ఈఎంఐలకి మ్యాన్స్ నోస్ కాక జాక్ డేనల్స్ వస్తుందా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నా అర్థం అవుతుందా ఒక మేనేజర్తో ఒక మేనేజర్తో ఇలా మాట్లాడితే ఏమవుతుందో తెలుసా ఏం జరుగుతుంది జాబ్ పీకేస్తావా నువ్వు పీకేసేది ఏంట్రా నా జాబ్ నేనే పీకేసుకుంటున్నా టుమారో ఐఎమ్ రిజైనింగ్ తెలుగులో రాజీనామా వినపడిందా రాజీనామా రేపు మార్నింగ్ ఆఫీస్లో మాడుకుందాం మళ్ళీ రేపు మాట్లాడుకోవటం ఏంటి 
రేపు ఆఫీస్కి ఎవడో రాకముందే నా రెజిగ్నేషన్ నీ మెయిల్లో ఉంటుంది రేపు ఆఫీస్కి రా నీ సంగతి చెప్తా ఏదో ఒక్కొక్క బతుకు నువ్వు ఫోన్ పెడే విజయ్ ఫోన్ పెడే విజయ్ నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను ఫార్మల్ షర్ట్ ట్రిమ్మింగ్ చేసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి తిరగట్లేదు అయినా పర్లేదు రిజైన్ చేయకుండా ఇవాళ నన్ను ఎవ్వడు ఆపలేడు ఏంట సౌండ్ చెప్పండి హ్యాపీ బర్త్డే రా నాన్న నువ్వు నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే ఉద్యోగం చేస్తూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నారా నిండు నూరేళ్ళ ఉద్యోగం చేస్తూ ఆరోగ్యమా ఉద్యోగమా ఆరోగ్యమా ఏదో ఒకటే పాజిబుల్ నాన్న రెండు ఒకటే ప్యాకేజీలో కష్టం మనిషి అన్నవాడు ఎవడ వల్ల కాదు నువ్వేం చెప్తున్నావో అర్థం కావట్లేదురా అది చెప్తే అర్థం అవ్వదు అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది నేను ఆఫీస్కి రిజైన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను ఏంటి రిజైనా రిజైన్ కాదు డిజైన్ డిజైన్ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ ఆఫీస్లో వెళ్తానా మళ్ళీ చేస్తా ఓహో అలాగా నాకు రిజైన్ అన్నట్టు వినిపించింది డిజైనా సరే రెండు నిమిషాలు లాగు నీతో అర్జెంటుగా మాట్లాడాలి అంత అర్జెంట్ ఏంటి నాన్న ఏం లేదురా నీ పుట్టినరోజు కదా నీ పేరు మీద అర్చన చేయించడానికి నేను మీ అమ్మ గుడికి వెళ్ళాం అక్కడ మీ అత్త మా అవే కనిపించారు వాళ్ళు రోజు కనిపిస్తారు కదా అందులో స్పెషల్ ఏముంది స్పెషల్ ఏం లేదు నేను మీ అమ్మ బైక్ లో వెళ్ళాం వాళ్ళు కార్ లో వచ్చారు ఆ కారు ఆ కార్ ఏమిటే ఐ ట్వంటీ ఐ ట్వంటీ బ్లూ కలరు ఆ కొని నెల రోజులు అయిందంట వాళ్ళు డ్రైవర్ ను కూడా పెట్టుకున్నారంట అయినా మనకెందుకులే నీ బైక్ నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోరా ఇగో మనం మాత్రం బైక్ లో వెళ్తాం పెళ్లి కూర్చున్న వాళ్ళంతా పెళ్లి గురించి కన్నా ఇగో మన బైక్ గురించే మాట్లాడుకుంటారు అయినా వాళ్ళే అనుకుంటే మనకెందుకు మన మాత్రం మన బంధువులు అందరి ముందు బైక్ లోనే తిరుగుదాం ఉండు నాన్న మీ అమ్మకి ఇస్తున్నాను ఫోను మాట్లాడు హ్యాపీ బర్త్డే రా కన్న అది ఏడుస్తూ ఎందుకు చెప్తున్నావమ్మా ఎందుకంటా వెంట్రా అప్పుడే నీకు ఎంత వయసు అయిపోయిందో ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఆరు వచ్చాయి అది తలుచుకుంటేనే నాకు ఊపిరి ఆటం లేదు ఒళ్ళంత అదోలా ఉంది ఇందాక కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే డాక్టర్ కూడా ఇంటికి వచ్చి వెళ్ళాడు తెలుసా డాక్టరా అమ్మా డాక్టర్ ఏమైంది డాక్టర్ రిపోర్ట్స్ అన్ని పరిశీలించిన తర్వాత మీ అమ్మగారికి లో బీపీ వన్ మంత్ శాలరీ డాక్టర్ షుగరు ఫైవ్ మంత్ శాలరీ డాక్టర్ హార్ట్ లో హోలు లైఫ్ టైమ్ శాలరీ డాక్టర్ ఇవేమీ లేవు కానీ వీటన్నిటికంటే డేంజరస్ జబ్బు ఒకటి వచ్చింది ఏంటది కొడుకు పెళ్లి అని కొడుకు పెళ్ళ అవును కొడుకు పాతికేళ్ళు దాటిన తర్వాత ప్రతి తల్లికి వచ్చే జబ్బు మీ చేయి లైవండి జబ్బావుడికి వస్తే ఇంజెక్షన్ నాకేస్తారండి డాక్టర్ అదంతే ఈ జబ్బు వచ్చే తల్లికి అయినా ట్రీట్మెంట్ మాత్రం కొడుకే మీ అమ్మగారు ట్యాబ్లెట్స్ ఇస్తారు ఆ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోండి తీసుకో తీసుకో ఆ ట్యాబ్లెట్స్ ప్రతి వీకెండ్ కాఫీ డేలో వేసుకోండి కాఫీ డేలో ట్యాబ్లెట్ అంటే అమ్మాయిల ఫోటోలా అవును ఆ ట్యాబ్లెట్ ఏ ఒక వీకెండ్ మిస్ అయినా మీ అమ్మగారి ప్రాణాలకే ప్రమాదం అదిరా కన్నా డాక్టర్ చెప్పింది 
నా ప్రాణాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయి నువ్వు ట్రీట్మెంట్ గురించి ఏం బాధపడద్దు కాఫీ డేలకు వెళుతూ ఉండు నేను వారం వారం కొత్త కొత్త ట్యాబ్లెట్లు పంపిస్తాలే సరేరా ఉంటా జాగ్రత్త సామరేసుకోలేదే బాబాయ్ హోమ్ కాల్ అంటే ఇంట్లో కూర్చుని మాట్లాడినట్టుందేంటి పెళ్ళి పరువు కారు తీసుకొచ్చా హ్యాపీ బర్త్డే చూసినావేంటి ఓపెన్ చేయి అంటే నువ్వు వెళ్ళాక ఓపెన్ చేద్దామని ఈ గిఫ్ట్ నేను ఉన్నప్పుడే ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయి నచ్చింది ఆ గిఫ్ట్ ఏంటిది తెలుగు చదవడం రాదా రాసును కదా అదే సడన్ గా ఎందుకని ఎలా జరిగిందో తెలీదు మమ్మీ మన ఇద్దరి ఫోటోలు చూసేసింది డాడీకి వాట్సాప్ చేసింది ఆయన నాకు పెళ్లి కొడుకుల ఫోటోలు వాట్సాప్ చేశాడు అంటే నువ్వు కూడా అందరూ అమ్మాయి లాగా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావా అలా అనుకు విజయ్ నేను మా డాడీని ఎంత కన్విన్స్ చేశానో తెలుసా ఫోర్ ఇయర్స్ లవ్ అని చెప్పాను నో రియాక్షన్ చూడ్డానికి చాలా బాగుంటావని చెప్పాను నో రియాక్షన్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ విషయం సేమ్ క్యాస్ట్ అని చెప్పాను నో రియాక్షన్ సేమ్ క్యాస్ట్ అని చెప్పినా ఒప్పుకోలేదు సో ఇంకేం చెప్పినా ఒప్పుకోరనుకున్నా కానీ కానీ టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పగానే చెప్పగానే అల్లుడు గారు మీ అడిగినట్టు చెప్పమన్నాను ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు డాటర్ ఫాదర్ ఎలా ఉన్నారు అల్లుడు గారు అల్లుడు గారా డాడీ నేను చెప్పా కదా టెన్ ల్యాక్స్ తన పేరు పేరులో ఏముందమ్మా అయినా అమ్మా నాన్న పెట్టే పేరు ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా మనకి మనం పెట్టుకునే పేరు ఇంపార్టెంట్ అది ఐదు లక్షల పది లక్షల ఇరవై లక్షల ఎంతైనా కావచ్చు ఎవరి టాలెంట్ వాళ్ళది అబ్బాయి పేరు పది లక్షలు నాకు చాలా నచ్చింది అంటే ఆ పెళ్లి చూపులు నీకు అమ్మాయికి స్వీట్ డాడీ థ్యాంక్ యూ సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడుకుందాం డిన్నర్కి 
చికెన్ ఓకే కదా అల్లుడు గారు టెన్షన్ గా ఉందా నువ్వు జస్ట్ మా ఇంటికి వచ్చి తినేళ్ళు మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటాను ఇప్పటికీ పొద్దున్న లేస్తే ఫస్ట్ ఆలోచన నీ గురించి రాత్రి పడుకునే ముందు లాస్ట్ ఆలోచన నీ గురించి పోర్ కొట్టవరా నువ్వు నాకు నువ్వు అంటే నాకు ఎందుకంత ఇష్టం నిన్ను ఇష్టపడినంత నన్ను నేను కూడా ఇష్టపడలేదు నా మీద నాకే అసహ్యంగా ఉంది నిన్ను ఇప్పుడు కాదు పెళ్ళయ్యాక నేను పని చెప్తా ఐ లవ్ యూ యూ అంటే అంత ఈజీగా వదిలిపెట్టినని అర్థం వదిలిపెడతా అనుకున్నావా అస్సలు వదిలిపెట్టిన నేను ఆఫీస్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాను నేను రిజైన్ చేస్తున్నాను మరి డైవర్షన్ ఏంటి ఈ డీవియేషన్ ఏంటి అది కూడా ఒక అమ్మాయి వల్ల అమ్మాయి ఫోర్ ఇయర్స్ లవ్ చేసిన అమ్మాయి కనిపించకుండా ఉండాల్సిందే అనవసరంగా కనిపించి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది తాగి మాట్లాడినంత ఈజీగా అది రిజైన్ చేయటం చాలా దాటుకొని రావాలి నాలుగేళ్ల ప్రేమను కూడా దాటుకొని రావాలి రిజైన్ చేస్తే జాబ్ ఉండదు జాబ్ లేకపోతే ఆ అమ్మాయి నా లైఫ్లో ఉండదు కానీ రిజైన్ చేయకపోతే నేను మాత్రం రోజు అదే లైఫ్లో ఉండాలి అదే లైఫ్ అదే బైక్ అదే ట్రాఫిక్ అదే జీతం అదే జీవితం అవ్వకూడదు అదే జీవితం అవ్వకూడదు ఆగిపోకూడదు అక్కడే ఆగిపోకూడదు వెళ్ళాలి దాటుకుని వెళ్ళాలి my dear brother very very happy birthday <laughs> birthday thank you sister enti voice dull ga undi kumpati si hangover ah hangover ah hangover ante neeku telusa sister ok sari chudu సిస్టర్ నువ్వు సిగరెట్ తాగుతావు సిస్టర్ ఫీ ప్రాక్టికల్ అనే ఇది మెడల్లో ఉన్న ఎవరికైనా ఇది చేతిలో ఉండాలి లేకపోతే దీనికి వాల్యూయే లేదు అయినా అమ్మ నాన్నలాగా నేను అలా ఉండాలని ఇలా ఉండాలని నీకు నువ్వే ఒక ఇమేజ్ గీసేసుకుంటావా నేనుంటున్న ఊరికి వచ్చి నేను పనిచేస్తున్న ప్లేస్కి వచ్చి నా పక్క నుండి చూసే తెలుస్తుంది నేనేంటో అది తిరుగు ఇంకేంటి విశేషాలు ఐస్ బర్స్ట్ కన్నా విశేషాలు ఏముంటే చెల్లమ్మా అయినా నేను ఆఫీస్కి అర్జెంట్ పని మీద వెళ్తున్నాను నేను మళ్ళీ చేస్తాను ఆగ ఆగన్నయ్యా విశేషాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి నేను చెప్తా కదా నువ్వు ఆగు నీ ఏజ్ ట్వంటీ సిక్స్ అయితే వన్ మంత్ తర్వాత నాదెంత వన్ మంత్ తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే అయితేనా 
తెలుగు అమ్మాయి అందులో చౌదరీస్ అమ్మాయి పాతికేళ్ళు దాటిన తర్వాత కూడా పుట్టిలు దాటకపోతే నలుగురు ఐదారు రకాలుగా మాట్లాడుకోరు బి ప్రాక్టికల్ అనయా ఇప్పటి నుంచే సంబంధాలు చూడ మొదలు పెడితే సెట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది సో ఆ పనిలో ఉండు సంబంధాలా నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదవే ఉంటే దానికి దీనికి సంబంధమే ఉంది టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసినంత మాత్రాన కాడుకొనేస్తామా నీకు కార్ తప్ప వేరే ఎగ్జాంపుల్ దొరకలేదా చెల్లమ్మా ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నయ్యా కానీ సంబంధం మాత్రం ఏ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు కాదు ఓన్లీ గ్రీన్ కార్డ్ అయినా ఇన్ని రోజులు ఇండియాలో ఉండడమే దరిద్రం మళ్ళీ పెళ్ళయ్యాక కూడానా ఐఎమ్ టైర్డ్ అండ్ బోర్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ యునో గ్రీన్ కార్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నాకు అర్థమైందన్నయ్యా ఫెమినిజం ఫెమినిజం అంటారు కానీ పెళ్లి ఖర్చులకు వచ్చేసరికి నా అన్న ఆస్తిని అన్నయ్య శాలరీని మింగేస్తారానే కదా నిజమే అన్నయ్య ఏ అమ్మాయి తన సంపాదనతో పెళ్లి చేసుకోదు చేసుకోలేదు చెల్లికి పెళ్లి చేసావన్న మాట తప్పితే నీకేం మిగలదు కానీ నువ్వు కష్టపడి నా పెళ్లి చేసినందుకు నేనేం అమెరికా నుంచి నీ పిల్లలు స్కూల్ ఫీజులేం పంపను బట్ పవిత్ర భారతదేశంలో అనేగా పుట్టావు కాబట్టి నీకు ఇది తప్పదు ఈ జన్మకి ఇంతే ఏం చేస్తామన్నయ్యా తప్పించుకోలేవు రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యత యూనో అన్నయ్యా ఒక్క నిమిషం కాల్ వస్తున్నట్టుంది బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒకటి బ్రదరు బాయ్ ఫ్రెండ్ కాలింగ్ అది కాల్ లేదు ఓకే బాయ్ హాయ్ బేబీ ఏం చేస్తామన్నయ్యా తప్పించుకోలేవు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏం చేస్తున్నావు నైట్ తాగి మాట్లాడని అనుకున్నావా రిజైన్ చేస్తున్నా నీకు మెయిల్ వస్తా చూసుకో గట్టిగా డిసైడ్ అంటున్నావు డెసిషన్లో ఏం చేంజ్ లేదనమాట గుడ్ లక్ చెప్పడం మర్చిపోయా నీకు మెయిల్ వచ్చింది చూసుకో నీకు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా రిజైన్ చేస్తానంటే మళ్ళీ పని చెప్తావేంటి నువ్వు చెప్పింది ఏది నేను చేయను ఆ మాట మెయిల్ చూసాక చెప్పు ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా ఎలా చూసుకో లేకపోతే తర్వాత చాలా ఫీల్ అవుతావు చూడు యాన్యువల్ కంపన్సేషన్ ఆఫ్ రూపీస్ Fourteen lakhs, four lakhs package increment. Yeah. <gasps> Daddy, 
గంట ముందు టెన్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ అయితే డిన్నర్ లో చికెన్ క్యాన్సిల్ మటన్ అమ్మా చాలా సరిపోతుందా శాలరీ పెంచితే ఇంకో మేలు వచ్చింది చూసుకో నీ రెసిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేసేదాకా నేనే నీ మేనేజర్ చూడు మామా యూ ఆర్ కన్ఫర్మ్ ఫర్ వాట్ ఆఫ్ ఓన్ ఎంటీఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ డెలస్ యుఎస్ అయితే మటన్ తో పాటు ప్రాన్స్ కూడానమ్మా మామా ఆన్ సైట్ యుఎస్ ఇది కూడా ఆన్ సైట్ ఆఫర్ చూపిస్తే ఇదే సైట్ లో ఉంటాను ఫీలింగ్ శాలరీ పెంచిన ఆన్ సైట్ ఆఫర్ ఇచ్చిన డే చెప్పడానికి సావ కొడుతున్నారు పని పటలేని యతవలు డోంట్ విష్ మీ హ్యాపీ బర్త్డే ఏం రా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నావు ఎవరండి బ్యాంక్ పైసలు తీసుకొని బర్త్డేలు జరుపుకుంటున్నావరా క్రెడిట్ కార్డు బిల్ కడతలేవు ఆరు నెలల నుండి ఎగ్గొడుతున్నావు ఏంది లెక్క కట్టేస్తానండి ఏ ఇందిరా కట్టేది రెండు లక్షలు తీసుకొని ఏం కడతావురా ఆరు నెలలకు వెళ్ళి దిప్తున్నావు ఇదిగో ఇదిగో అని చెప్తున్నావు కడతలేవు రెండు లక్షల అబ్బే రెండు లక్షలు గన్నిసార్లా ఫోన్ చేసినా మెసేజ్ చేసినా చూసుకోలే సార్ కట్టేస్తాను సార్ ఒక్కసారి కూడా రిప్లై ఇస్తలేవు ఏడున్నవరాను ఆఫీస్ లో అండి అక్కడనే ఉండి కొడుకా వస్తున్నాం ఈ రోజు నువ్వు ఎట్లయినా కట్టాలరా లేకపోతే నీ బుక్కలు చూర చూర అవుతాయి మస్సు లాడైంది బానే తమాషా చేసినవరా వస్తున్నాం నీ పనైంది అలా నువ్వు సక్క కావాల్సిందే మా పైసలు రాలాల్సింది లేదు సార్ నేను కట్టేస్తానండి ఇంకెన్ని రోజులు చెప్తావరా గిదే మాట రెండు రోజులు కట్టేస్తాను సార్ ఏ రెండు రోజులకి ఇట్లా కట్టలేదు అనుకో కథబ్రా బాయ్ కొంచెం స్వేచ్ఛ ప్రేమ ఏదున్నా పసి వయస్సులోనే అంతం చేస్తారా ఎదిగాక బాధ్యత లే జీవితమైతే ఆ స్వేచ్ఛే దొరికేనా ఎప్పుడైనా మామా సార్ అది క్లయింట్ మీటింగ్ ఉందన్నారు కదా రిపోర్ట్ రెడీ చేసిన అటెండ్ అవుతాను సార్ మీటింగా మరిందాక ఇలా అని ఇలా అని 
ఇలా అన్నా ఏమన్నా ఏరా మేనేజరు నువ్వు రమ్మన్నప్పుడు రావాలి పొమ్మన్నప్పుడు పోవాలి పాస్ పోస్ కడం కూడా పర్మిషన్ కావాలా నువ్వెవడ నా లైఫ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అన్నావు కదా నీ లైఫ్ని నేను కంట్రోల్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ నీకుంటే నా లైఫ్ను కూడా ఎవడో కంట్రోల్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ నాకు ఉంది విజయ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాక ప్రొద్దున్నే లేచి స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుని వచ్చే ప్రతి ఓడు జాబ్ చేయలేని ఫీలింగ్తో కాదు రిజైన్ చేయలేని ఫీలింగ్తోనే వస్తాడు నాతో సహా కానీ మనిషికి ఫీలింగ్స్తో పాటు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కదా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రిలేషన్స్ నుంచి సో నువ్వు ఈ రిజైను డిజైను ఇలాంటివి ఏం చేయాలన్నా అమ్మ నాన్న అక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇవన్నిటిని దాటుకుని రావాలి అవన్నీ దాటుకుని వచ్చాను సార్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లే క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ అంటే ఏంటి విజయ్ నువ్వు తినే తిండి తాగే మందు చేసే షాపింగ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అన్నీ నీ ఖర్చులు నీ ఖర్చులు అంటే నువ్వే నువ్వు మాత్రమే అంటే నిన్ను నువ్వు దాటుకుని రావాలి కానీ నువ్వు ఒక లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు పడ్డావు మల్టీప్లెక్స్ లోనే సినిమాలు మిడ్ నైట్ బిర్యానీలు వీకెండ్ పార్టీలు ట్రిప్పులు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా రిజైన్ చేసి ఏదన్నా ట్రై చేయాలంటే అవన్నీ వదిలేసి కనీసం త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినా ఉండాలి ఉండగలవా ఉండలేవు నువ్వే కాదు నేను కూడా ఉండలేను అందుకే పొద్దున్నే లేచి మళ్ళీ ట్రాఫిక్లో గొర్రెల మందులో కలిసిపోతాం మన తాతలు మిడిల్ క్లాసు మా నాన్నలు మిడిల్ క్లాసు మనము మిడిల్ క్లాసు ఫ్యామిలీలో ఎవరో ఒకరు రిస్క్ తీసిన స్టెప్ ముందుకేస్తేనే కదా సార్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి స్టేటస్ మారేది వాళ్ళ వల్లే సార్ ఇలాగే ఉండిపోయాం ఒప్పుకుంటాను వాళ్ళే కారణం ఎంతవరకు ఇరవై ఏళ్ళ వరకు ఇరవై ఐదేళ్ల వరకు ఒక ఏజ్ వరకు నీ లైఫ్ నాశనం అవడానికి కారణం వాళ్ళు వీళ్ళు అని బ్లేమ్ చేయొచ్చు ముడ్డి కిందకి పాతి కేళ్ళు వచ్చాక కూడా నీ లైఫ్ నీకు నచ్చట్లేదంటే నువ్వే కారణం ఇంకొంతమంది ఉంటారు ముడ్డి కిందకి ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాక కూడా ఇంకొక నెల సంపాదించి వచ్చేస్తా ఇంకొక లక్ష సంపాదించి వచ్చేస్తా అంటూ ఏమీ పీకకుండా అక్కడే ఉంటారు పాతికేళ్ళు పేరెంట్స్ వల్ల పోయింది ఓకే ఇది దాంతో అవుతుందా ఆగదు దాని తర్వాత పిల్లం కోసం పనిచేస్తున్నా పెళ్లి చేసుకుంది ఎవరు పిల్లల కోసం పనిచేస్తున్నా పిల్లలు కనింది ఎవరు వాళ్ళని రీజన్స్గా చెప్పి మనం కంఫర్ట్ జోన్లో బతికేస్తున్నాం దీని అమ్మ జీవితం అమీర్పేట్లో జాబ్ ఎత్తుకునేవాడి నుంచి అమెరికాలో గ్రీన్ కార్డు ఉండేవాడి దాకా 
దీనమ్మ జీవితం దీనమ్మ జీవితం దీనమ్మ జీవితం సిగరెట్ ఉందా నా ఏజ్కి నా లైఫ్ ఎలా గొప్ప పోయింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా నువ్వు కోరుకున్న లైఫ్ కావాలంటే నీ అవసరాలకు మించిన ఆస్తి అయినా ఉండాలి లేదా నిన్ను నీ అవసరాలని పోషించే సపోర్ట్ అయినా ఉండాలి అవి రెండూ లేవా మూసుకుని పనిచేయి నువ్వు సంపాదించేది అలాగో సరిపోవట్లేదని చెప్తున్నావు కదా అలాంటప్పుడు రోజు లైఫ్ మీద కంప్లైంట్ చేయడం మానేసి ఎవరిని పట్టుకుంటే నీ స్థాయి సంపాదన రెండూ పెరుగుతాయో ఆలోచించు నువ్వు ఎవరిని పట్టుకోవాలి నన్ను నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి పెద్ద కష్టపడక్కర్లేదే రిజైన్ చేద్దాం అని గడుస్తూ వచ్చావు కదా ఇంప్రెస్ అయ్యాను ఆన్ షోర్ ఆఫర్ ఇంకా నీ మెయిల్ బాక్స్లోనే ఉంది వెల్ బాగా సంపాదించు సంపాదించాక జాబ్ మాని మానేసి నీకు నచ్చినట్టు బ్రతుకు అలా కాకుండా మళ్ళీ ఇండియా వచ్చి అమ్మా నాన్న అన్న పెళ్ళాం పిల్లలు అన్న లైఫ్లో అందరికీ కావాల్సింది హ్యాపీనెస్ సంతోషం ఆ సంతోషం ఎలా వస్తుంది ఎప్పుడూ ఒకటి చెప్పిన పని చేస్తూ ఉంటే చిరాకు వస్తుంది నీకు వచ్చిన పని మాత్రమే చేస్తూ ఉంటే శాలరీ వస్తుంది కానీ నీకు నచ్చిన పని చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే సంతోషం వస్తుంది జీవితాన్ని శాలరీ అనే ఆరు అక్షరాల్లో బంధించినంతకాలం ఆ సంతోషం దొరకదు కారణం ఏదైనా మళ్ళీ అందరిలాగే అదే శాలరీ కోసం బయలుదేరాను ఒకటే తేడా ఇంతకుముందు రూపీస్ ఇప్పుడు డాలర్స్ చూద్దాం అందరిలాగా అక్కడే డాలర్స్ దగ్గర ఆగిపోతాను లేదా మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చి నాకు నచ్చినట్టు బతుకుతాను కొంచెం స్వేచ్ఛ ప్రేమ ఏదున్నా పసి వయస్సులో